Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos el lunes, arrancamos la semana con muchísimo frío todavía, ha sido un fin de semana realmente con sensación térmica por debajo de cero en todo, en todas partes, en todo el país, ¿eh? inclusive eh, en el norte dicen que hacía muchísimo frío también, que se sentía, ahora en este momento la sensación térmica es de 4 grados 6 décimas, eh, ideal para quedarse en casa, empezaron las vacaciones de invierno, así que estás rodeada de pequeños que te dan vueltas por la cabeza, que no quieren salir de la habitación, que no puedes hacer la cama, que querés darles el desayuno pero te dicen que no, que no quieren desayunar todavía porque justamente están de vacaciones, no quieren tener horarios y vos estás llena de horarios. Por eso, mejor, liberate de toda esa situación, quédate en casa disfrutando de la televisión. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, especialmente vamos a tratar eh, una de las problemáticas más, más complejas respecto a la adolescencia que tiene que ver con la sexualidad. Vamos a hablar de la diversidad sexual, justamente eh, cuáles son estos sentimientos que pueden aparecer, cuáles son estas dudas, cómo acompañar a un adolescente que tiene eh, elecciones diferentes, cómo se descubre, cómo se siente, cómo se relaciona con los demás, cómo se inserta en una sociedad llena de parámetros y de eh, estructuras fijas que uno debe ser de una manera o debe comportarse de otra. En fin, de eso estaremos hablando con un especialista en un ratito nada más. También hablaremos de un tema muy pesado y realmente muy, pero muy grave. Eh, son cada vez más las denuncias por violencia de género. Esto podría leerse en dos sentidos. Por un lado... Gracias a Dios están existiendo los canales de denuncia y de comunicación para que aquellas mujeres puedan denunciar finalmente una relación compleja de violencia a todo nivel. No solamente física cuando hablamos de violencia de género, sino también violencia verbal, violencia sentimental. De eso vamos a hablar también con una persona especialista en el tema. Pero otro de los temas tiene que ver con... La papa, por ejemplo. Eh, pasamos de una situación a la otra. ¿Cómo consumís la papa? ¿Cómo habitualmente la cocinás en casa? ¿Cómo se la preparás a tus hijos? Eh, eso también es muy, pero muy importante a la hora de determinar cómo nos alimentamos. Por eso vamos a arrancar con la encuesta de la semana, que se trata justamente de eso. En www.tvpublica.com.ar, esa es nuestra página web, y allí podrás meterte para contarnos cómo consumís la papa en tu alimentación. Y el día de viernes vamos a eh, contarte cómo dio el resultado de la encuesta para ver si eh, somos o no somos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no, consumidores no, la palabra es si somos creativos, si somos creativos sano. a la hora de utilizar la papa, porque hay una cantidad de maneras como uno la puede cocinar, no necesariamente tenés que caer en la papa frita que sabemos que no está del todo bueno, podemos usar la papa y sabemos que tiene muchísimos nutrientes súper válidos para nuestra alimentación y es por eso que fuimos a hablar con un, una persona que sabe y mucho al respecto. Fuimos a hablar con un responsable del INTA en Balcarce que trabajan con la papa, que justamente están intentando cultivar muchas especies de papa, porque no hay una papa única, sino que hay distintos tipos de papa que nos ofrecen cantidad de alimentaciones diversas. Lo conocemos. La papa es uno de los cuatro cultivos eh, a nivel mundial eh, que son los más importantes para cubrir las necesidades eh, de alimentación. Eh, la papa es una hortaliza, pero eh, tiene características especiales que la diferencia y cómo ser eh, los tiempos de conservación, este, la versatilidad que podemos encontrar en el cultivo. La papa que usualmente consumimos es la papa denominada moderna o europea, que es la que se llevaron de aquí los españoles y mejoraron en Europa en los últimos 400 años. Sin embargo, existe una gran cantidad de variedades nativas argentinas que están presentes en todo el altiplano sudamericano, desde Chile, Argentina hasta Colombia y Venezuela, eh, que tienen en contraste con los 400 años de mejoramiento de la papa europea que se llevan más de 7.000 años de mejoramiento por los mismos productores y cultivadores precolombinos. En ese sentido nosotros entendemos que esas variedades nativas, y lo hemos comprobado, tienen una mayor diversidad, o sea una mayor variación 
eh, en muchos de los genes que nosotros consideramos de importancia. Podemos encontrar eh, distintas eh, características según la demanda que se cree. La demanda va a estar creada, va a estar originada por la industria, que tiene muy en claro cuáles son los parámetros que, que busca. ¿no? Si usted quiere hacer una papa frita en bastones, va a ser diferente la forma a una papa eh, para copetín. ¿no? Y eso está todo respaldado por la, 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 la genética del, del material. Por eso es que vamos a tener variedades, cuando hablamos de variedades hablamos de diferentes genéticas, este, que responden con diferentes formas, con diferentes colores. La papa se cosecha una vez por año o en diferentes zonas y debe producirse todo el año, digamos. Este, aquí en Balcarce funciona una de las fábricas de papas prefritas más grandes que existen en Sudamérica eh, y ellos tienen una producción 24 horas los 7 días de la semana. Para lo cual tienen que nutrirse de producto. Ese producto tiene que ser guardado de manera que la papa no se brote este, y que conserve sus calidades. Nosotros en el tubérculo encontramos vitamina C que, y, 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 y está comprobado que la papa aporta eh, cantidades eh, considerables dentro del requerimiento diario de vitamina C de un adulto. Ahora bien, ¿por ¿cuál es la ventaja entre la papa y otras hortalizas? Y es que la papa tiene características eh, de cultivo que son accesibles en zonas a donde no hay hortalizas frescas, hortalizas de hoja o, o verdes o, o con colores. Eh, también dentro de los antioxidantes, eh, todos los que son pigmentos son antioxidantes. Entonces, si nosotros tenemos una papa color amarillo, por ejemplo, pensamos que esa papa, podemos pensar, que tiene carotenoides. Carotenoides son este, compuestos químicos que son muy buenos para la salud. No solamente tiene carbohidratos, que es la fama, ¿no? que la papa engorda, tiene mucho almidón. No es así. La papa tiene un 20% de almidón y el resto, el 80%, es agua. Comparando una papa eh, con una manzana del mismo tamaño, tienen la misma cantidad de kilocalorías. Nos interesa, por sobre todas las cosas, este, ver cómo desde la investigación y desde la ciencia nosotros podemos aportar para el mejoramiento, eh, no solamente de, de, de la papa para cultivo y desde el punto de vista de producción, sino también eh, desde el punto de vista de la salud en general de la, de la población y especialmente del de pequeño y mediano productor, eh, cómo podemos valorizar los cultivos en origen, generar productos diferenciados y poder hacer de la papa no solamente digamos, una fábrica de papa, sino una biofábrica de moléculas especiales. Uno de los aspectos que a nosotros nos ha ayudado mucho en este estudio y en otros que estamos haciendo es la reciente secuenciación del genoma completo de la papa. Esto fue eh, realizado por un consorcio internacional y publicado a mediados del año pasado en la revista Nature. Eh, nosotros formamos parte de ese consorcio y esto nos da la plataforma de conocimiento necesario para encarar este y otro tipo de investigaciones basándonos siempre nuestra, digamos, nuestra aproximación en lo que es la información genética. Bueno, para la información genética están los especialistas. Nosotros nos ocupamos de otras cuestiones que tienen que ver con los beneficios y con la revalorización que tiene la papa en nuestra alimentación. Y para eso me voy a ir con el pediatra que siempre recomienda puré de papa. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día, ¿cómo estás, Dolores? ¿Bien? Bien, bien, ¿vos? ¿Fin de semana bueno? Hermoso. Qué suerte, Hermoso. qué positivo está el pediatra. Ayer, ayer vine con mis hijos a ver Pedro y el Lobo, acá en el estudio mayor, un, con la orquesta. No sabía que me iba a decir todo sí, esto. Sí, no, 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 es que recién me dijiste lo del fin de semana. Sí. Hermoso, para serio? venir con los chicos, re lindo. Un, un concierto didáctico donde muestran en una orquesta cada instrumento. Precioso para venir con los chicos y lo van a repetir en la semana. Qué bueno. Así que muy recomendable. Bueno, bueno, Sergio, hablábamos de la papa, de los beneficios que tienen y que esto tiene que ver con muchas veces prejuicios que se tienen respecto uh -huh. a la papa, de que engorda, de que nos hincha, de que eh, nos produce gases también. O sea, hay una cantidad de cosas con respecto a la papa que hoy descubrimos que no son ciertas, sí. inclusive hasta las calorías. Sí, pero viste que decía que tiene más calorías que una manzana del sí. mismo tamaño. Eh, el tema es cuando uno hace el puré de papas, 
le aumenta las calorías al agregarle manteca, aceite, leche. Estamos hablando de puré de papas o la papa hervida sin otros agregados. Y la ahí... papa hervida con cáscara nada más rico. Y si uh -huh. no cortaban rebanadas al, al horno sin ponerle nada con cáscara... O la papa aplastada también al horno. Que queda Riquísima. crocantita. Re, re rica. Bueno, eh, la encuesta de la semana tiene que ver con eso. ¿Cómo consumís la papa? ¿Cómo la adecuás a tu alimentación? ¿Haces solamente papas fritas o sos creativa para hacer otras cosas y utilizar todos los beneficios que te ofrece la papa? Recordarte también que nuestro medio de contacto se da a través del mail que es redesalud.tvpublica.com.ar y también a través del Facebook www.facebook.com barra red de salud. Allí tenés la posibilidad de mirar los programas. También de, re, de de recolectar información útil y de comunicarte con el doctor Snek haciéndole las consultas pertinentes. Sergio. Ahí nos escriben, tenemos varios eh, comentarios del Facebook. A ver. Natalia nos dice que eh, tiene un bebé de ocho meses y que ya no se alimenta con la teta porque su leche ya no la, ya no, ya dice que no la alimenta, ya come otras cosas y quiere saber cómo hacer para dejar de darle la teta. Natalia, la leche sigue siendo el principal alimento durante todo el primer año de vida si es tu leche infinitamente mejor. Uh -huh. No hace falta que deje de tomar la teta se recomienda que por lo menos los dos primeros años los chicos se alimenten con teta. Cuando le das al, otros alimentos es para que aprendan a comer, son complementarios. Por otro lado... A lo Aparte la, se lo puede dar como, como si fuera el desayuno y la merienda, digamos, y ya empiezo a comer, ¿no? Totalmente. Entenderlo de esa manera. Claro, y aparte al octavo mes el chico está atravesando lo que se llama la angustia del octavo mes que empieza a separarse de la madre y si en ese momento encima dejas de darle la teta, creo que es demasiado duelo. Yo te diría que por ahora sigas dándole la teta. El... Es drástico, ¿eh? Porque vos, vos también estás viendo un duelo en casa y vos decís, no sé qué hacer, no doy más, estoy cansada, en fin, pero el chico llora y no se prende bien, tengo la sensación de que no me alcanza. Y viene el pediatra y te da, frácate a los tobillos, ¿viste? Vino, te, a, consultar, te dejó... vino a consultar justo está acá bien, el tema. Está muy bien, está muy acá. bien y así tiene que ser. Bueno, próxima consulta. Eh, habíamos hablado la semana pasada de la sí. ley antitabaco y habíamos propuesto que se comuniquen desde distintos lugares del país sí. para ver si se cumple o no. Tanto Benjamín de General O'Brien como... Georgina de Corrientes dicen que ahí no se cumple. Y Claudia de La Plata y Patricia de Olavarría dicen que el problema son los bingos. Que en el bingo lo que hacen es separar. Mitad del bingo se puede fumar, mitad del bingo no. Entonces suponemos que al humo le pondrán un chip autodirigido que diga de este lado no pases, no es así, se distribuye por todos lados igual que decimos siempre así que tanto de un lado como del otro la gente fuma en forma pasiva cosa que está muy mal, por eso les pedimos que se comuniquen y nos sigan contando qué es lo que pasa en distintos lugares Tenemos del país. una línea telefónica donde se pueden comunicar ¿Nosotros? Sí, porque preguntan dónde comunicarse para denunciarlo claro. 0800 999 3040, es la línea que figura en la pantalla. Perfecto tenemos otra consulta. La última consulta es de Andrea, que dice que lamentablemente el año pasado perdió un bebé por eh, la bacteria, el neumococo, que tuvo una meningitis. Ahora tiene un bebé de dos meses y quiere saber cómo protegerlo. Desde el primero de enero de este año, la vacuna Prevenar 13 contra el neumococo entró en el calendario oficial obligatorio. Así que de esa forma ya lo estás protegiendo. Si tiene dos meses, ya le tenés que dar la primera dosis. Por otro lado, recomendamos la lactancia materna. Es una muy buena protección contra toda la las infecciones. Perfecto, bueno, ha quedado clarísimo. Imaginamos aparte la preocupación de esta mamá que ha perdido un, un hijo en consecuencia de esta bacteria. Hoy tenemos la posibilidad de decirle que existe la vacuna para, para protegerlo en este sentido. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Estamos en vivo. Recuerden, hace mucho frío, vale la pena quedarse en casa y en un ratito vamos a estar hablando con un especialista y hablando seriamente respecto de una de las principales problemáticas de los últimos tiempos que tiene que ver con la violencia de género. Quédate ahí, son las 9 y cuarto, ya venimos.